Dopo la vittoria netta contro il Genk, il Napoli ha preso ufficialmente la sua decisione, tant'è che... Carlo Ancelotti non è più l'allenatore del Napoli. Ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Buongiorno aggiungerei, perché questo video lo caricheremo sicuramente domani mattina, sì. credo alle 7. Ovviamente siamo qui per esprimere il nostro parere sull'esonero di Carlo Ancelotti e sul possibile a questo punto arrivo come suo sostituto... Di Rino Gattuso. Di Gennaro Gattuso. Tra l'altro poi... Oh. Gattuso, Ancelotti, Ancelotti. Ancelotti, Gattuso, insieme si sono si so già... Hanno fatto grande il Milan, Assolutamente diciamolo. sì. Come vedi tu questo esonero di Carlo Ancelotti dopo, dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk? E come vedi Gennaro Gattuso, allora, che arriverà probabilmente come suo sostituto? Voglio subito fare un, uh, un appunto su Gattuso, eh, io lo vedo bene. Eh, forse è proprio quello eh, di cui ha bisogno il Napoli in questo momento un allenatore che sappia far ritrovare alla squadra un uh, certo tipo di ga cattiveria agonistica cattiveria, cattiveria perché, perché Gattuso, perché Gattuso giustamente. assolutamente sì quella che stava mancando un pochino al Napoli in queste ultime partite che a mio avviso questa sera la personalità quindi sì. credi che sia l'allenatore la adatto la come eh. dicono i nostri amici napoletani io su questo punto di vista sono d'accordo con te però poi c'ho da aggiungere una cosa io aggiungerei poi secondo me su tutta questa questione che sinceramente io personalmente cioè questo è il mio punto di vista proprio personalissimo siamo qui per questo per esprimere il nostro parere e condividerlo con loro capisco veramente poco ma veramente poco ragazzi perché se si è arrivati a questa decisione di esonerare comunque Ancelotti dopo una vittoria per 4-0 quindi mi viene da pensare che fosse già scritto questo esonero potevano farlo prima allora o lo fai prima perché tu nell'allenatore non ci credevi più da tempo quindi tu appena hai cominciato a non crederci più a mio avviso dovevi esonerarlo probabilmente a questo punto mi viene da pensare andando indietro nel tempo dopo la sconfitta con la Roma forse no era troppo presto Capito, però io ti dico da quel momento questo. il Napoli già non andava più granché bene. Sì, ma io ti dico questo. Pareggio con l'Udinese, sei insoddisfatto immediatamente. Lucacci, fai certo. il comunicato. Lo mandi via. Caro mio, Ancelotti, abbiamo deciso di mandarti via. Restano intatti i rapporti. Come l'hai fatto CD. adesso? Esatto, se senti la cosa e basta e finisce la storia. E aggiungo. È, è vero però una cosa, prima che tu la aggiungi, che c'è di mezzo un turno di Champions League che poteva destabilizzare ambiente e situazione, però... Assolutamente no, perché una situazione del genere secondo me la destabilizza di più, perché tu sai che stai facendo una partita con un allenatore che non vedrai più. Cioè, secondo me, i giocatori dicono ma è possibile che la società ragioni in questo modo, che lascia un allenatore fare la partita decisiva per la stagione appunto ad una persona della quale non si fida più cioè io avrei pensato tutto l'opposto sinceramente comunque hanno vinto 4-0 sì. ti aggiungo che ti okay, stavo dicendo vai, e poi ti dico io a sto punto l'hai tenuto fino adesso perché lo esonerarlo dopo una vittoria per 4-0 c'hai altre due partite per chiudere la stagione perché c'hai altre due partite di campionato vedi se va bene se va bene lo tieni che perché comunque è Carlo Ancelotti stiamo parlando di Carlo Ancelotti ragazzi o stiamo a parlare dell'ultimo arrivato quindi se c'era modo di potersi riprendere perché esonerarlo adesso a che cosa è servito ah, secondo me non, non ha senso in questo momento secondo me sono sbagliate le tempistiche sono pienamente d'accordo con te per il fatto del nome non sono d'accordo con te perché te puoi chiamare come te pare però se le cose non vanno mi dispiace Va ma è giusto che vieni esonerato però fatto sta che è stato esonerato paradossalmente parlando nel giorno in cui ha vinto per 4-0 e si è qualificata agli ottavi dei Champions League cioè, la seconda ad un punto in meno dalla prima come dicevamo nel post partita precedente è una situazione un po' particolare ma io credo che De Laurentiis eh, non aveva le idee chiare anche dopo la e partita se hai sentito le dichiarazioni di Ancelotti io non me li metto parlerò con il presidente e decideremo quindi ancora non era stato deciso nulla magari De Laurentiis dentro la sua testa aveva già deciso tutto ma boh. secondo me la decisione era stata già presa forse anche prima di Udine ma no, potevano esonerare e basta allora ma che è servito portare avanti io questa credo situazione? che sia stata eh, non, non è, so. cioè, non è servito è assolutamente a niente è questo che non mi spiego io è questo che non mi spiego secondo me hanno provato a dire vabbè proviamo a dare fiducia a sta partita è andata male proviamo a dare fiducia a sta partita quello è andata male non c'ha senso Facevi non prima, senso. ragazzi. Prima. Secondo noi lo facevi prima, subito dopo la partita con l'Udinese. Dici: Mi dispiace per te, ma quel che succederà in Champions League. Ma da prima, succederà... pure, ma già da contro il Bologna, se proprio vogliamo dire. Napoli che vince 1-0 e poi perde 2-1. In casa contro il Bologna. In quel caso, allora mi puoi dire. C'è l'esodoro d'Ancelotti perché là veramente ci stava bene, in quel caso ci poteva stare. Quindi tu eh, eventualmente dovessi arrivare Gennaro Cattuso lo vedresti bene? Sì. 
io ti dico che a livello di cazzim, a livello di personalità lo vedo bene, ma a livello di gioco non mi sembra, e poi posso anche sbagliarmi, un allenatore pienamente compatibile col Napoli in sé. Allora, c'è sicuramente poi una linea cosiddetta di discontinuità rispetto al passato, perché comunque hai avuto Benitez e successivamente Sarri, che sono <coughs> due, giocatori, e due allenatori scusatemi, che notoriamente che un fanno giocare bene la squadra. Esatto, io quello ti dico. Ancelotti, sì, comunque fa rendere bene i suoi giocatori, sì, però, non agli Gian stessi Celo, livelli. Esatto, Giancelotti non, non fa giocare benissimo le squadre, non è un allenatore più stampo. È, ma è più equilibrato esatto. rispetto a Sarri, che punta magari più sul bel sul gioco. Bel gioco. Esatto. Io quello intendevo, io ancora vedo il Napoli, diciamo, c'è una rottura rispetto al passato. su quel tipo di gioco, sul bel gioco, sui tocchi rapidi, sulle azioni Però secondo me un pochino di concretezza in più con Gattuso si può ottenere in questo senso e non, non ne e vedo male. E Gattuso è un ottimo allenatore, eh? Cioè, io vorrei ricordare la stagione la che ha fatto Gattuso, Gattuso con Gattuso. Milan, eh? Cioè <coughs> l'ultima che ha fatto col Milan Che poi è stato esonerato in favore Insomma del nuovo allenatore del Milan De Giampaolo se non mi ricordo mai Sì era De, De Giampaolo scusate sì, sì. Ma ha fatto una, una me, Non dico un mezzo miracolo quella stagione col Milan Ma ha fatto secondo me una grande stagione Con i mezzi che aveva grande, a disposizione no, un ottimo, Secondo grande. me un'ottima stagione Un lavoro decente sicuramente Per lo me ha fatto, fatto un ottimo lavoro È stato molto sottovalutato il lavoro di Gattuso al Milan che te devo dire? Vabbè, comunque fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti. Dovesse essere gattuso, magari ritorniamo sull'argomento con un video un po' più dettagliato. Sì, ci ne vediamo, parleremo approfonditamente. Ci vediamo magari. più tardi con, con un nuovo contenuto, probabilmente alle 14.35. Pronostico gameplay di uh, Shakhtar Atalanta. E detto questo, ragazzi miei, una, una buona, buona giornata, giornata a tutti voi. Ciao, a dopo.